Chennai Central, Metapalayam, Neeragiri, Superfast Express, Baya, Salem, E-Road, Tirupur, Coimbatore, Vilavan, Shortly Bowen, Platform No. 1. பயணிகள் கவனத்திற்கு வண்டி எண் ஒன்று இரண்டு ஆறு ஏழு ஒன்று சென்னை சென்ட்ரல் மேட்டுப்பாளையம் நீலகிரி சூப்பர்ஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ் வழி சேலம் नीलागिरि एक्सप्रेस मेट्रो पलायम रेल स्टेशन जब चेन्नई थे भेलोर आसल प्राय बीस मिनट लेट हम बगी नम्बर हि बगी ए सी थ्री टायर ये बी थ्री बगी उद्देश्य रवना दी नीलागिरि एक्सप्रेस बारो हजार छह एक ट्रेन नम्बर और जो नीलागिरि चेन्नईर उद्देश्य छाड़े तक हम बारो हजार छह बाहत्तर बाट आप उठब हम काटपाटी रेल स्टेशन थे काटपाटी रेल स्टेशन एगारोटार दिखे आसार कथा छो बाट प्राय पचिस मिनट लेट ये हमारे बगी थ्री टायर बगी और बगीते उठार आगे अपन के देखा एखे बैसिन आखने आयना आम पास वाशरूम आ पैन सिसटेम और ये सम्भवत एट पैन सिसटेम वाशरूम बैसिन सिसटेम आन आखने आकटा बगी शुरू हो गए इटे एक बगी थे और एक बगी ते जावा जाए हे दरजा ये बगी लमोस्ट साढ़े एगारोटा बजे घुमान टाइम अने के घुमे आ सीट मिडिले पड़से और आपारे आपारे पड़से मिडिल नीचे आ मुहूर्ते कोएम्बेटुर रेल स्टेशन पोछे गे घड़ी एन बजे ठीक भोर चार आठान्न कोएम्बेटुर रेल स्टेशन पर रेल स्टेशन ही हम मेट्टुपलायम रेल स्टेशन अर्थात मेट्टुपलायम ही हे सर्वशेष रेल स्टेशन तो ये पंद्रह मिनिटर बरती तरह ट्रेन चालू है चाहले हावड़ा रेल स्टेशन थे कोएम्बेटुर पर सरसि ट्रेन आसते पर मेट्टुपलम रेल स्टेशन चले आसरेडी बगिर समस्त पैसेंजार नेमे गे नामब ये हम हे थ्री टायर कैबिनेट अवस्था ये हे सोअर और ये सैड आपार 
আর এই হচ্ছে মিডল আপার এই হচ্ছে লোয়ার टिकिटर चेष्टा करब जेहतु आगे टिकिट काटिलिकट तेईस बस नम्बर सिरियल বাট একটু আগে চেক করে দেখলাম ওটা আট আর নয় নম্বর সিরিয়ালে আছে বাট আর না হওয়ার কোনো সুযোগ নাই মানে সরি মানে ট্রেন টিকিট হওয়ার কোনো সুযোগ নাই অলরেডি চার টানিয়ে দিয়েছে এখন চেষ্টা করব তৎকালে কোনোভাবে টিকিট পাওয়া যায় কি না এটি হচ্ছে সেই টয় ট্রেন এই টয় ট্রেনে করে মেট্রোপলাম রেল স্টেশন থেকে সরাসরি ওটির উডাকা মান্ডালাম রেল স্টেশনে পৌঁছাবে এটি সকাল সাতটা পনেরো মিনিটে ছাড়বে এখন বাজে হচ্ছে ছয়টা তিরিশ আর এক ঘন্টা পরে এই টয় ট্রেন ছাড়বে এই টয় ট্রেনে দুই ধরনের সিট থাকে একটা হচ্ছে জেনারেল ক্যাটাগরি সিট জাস্ট নর্মাল সিট জানালা খোলা যাবে নর্মাল সিট এই যে দেখেন এ পাশে দুইটা সিট ওই পাশে দুইটা সিট তো এখন আপনাদেরকে এই টয় ট্রেনের সাথে যে ইঞ্জিনটা লাগানো হবে সে ব্রিটিশ আমলের ইঞ্জিন সেটি এখন এই দিকে আসতেছে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন টয় ট্রেনের ইঞ্জিন চলে আসতেছে बसते सब चे भो जा এটা হচ্ছে এফ সি এটা একটু ভিআইপি টাইপের এই দেখেন এফ সি অনলি একটাই বগি থাকে এই যে দেখেন এখানে এক দুই তিন চার চারজনের বসার স্পেস আছে এই সাইডে একটু ভিআইপি পরিবেশ বাট আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় টু এস অর্থাৎ জেনারেল যে সিট জেনারেল যে বগি ওই বগিতে যে সিটগুলো আছে সেইগুলো আরও বেশি ভালো মনে হয় মানে জানালা খোলা যাবে আপনি সেলফি স্টিক দিয়ে ভিডিও করতে পারবেন ছবি তুলতে পারবেন খুবই চমৎকার একটা পরিবেশ তো যারা টয় ট্রেনে ঘুরতে চান তারা অবশ্যই অগ্রিম টিকিট কেটে আসবেন কারণ এখানে তৎকাল টিকিটের কোনো সুযোগ নাই जदि कारो एक किंबा दुई नम्बर किंबा तीन नम्बर वेटिंग थे तरह 
টিকিট পাওয়ার একটা সম্ভাবনা থাকে যদি আপনি এক মাস কিংবা দেড় মাস আগে টিকিট কাটেন চার পাঁচ নম্বর ওয়েটিং থাকলেও আপনি টিকিট পাবেন আর টয় ট্রেনের এফ সি যে সিট দেখালাম লাস্টে এইটার প্রাইস পার পারসন ছয়শো রুপি আর আর নর্মাল যে জেনারেল ক্যাটাগরির যে টিকিট সেইটার প্রাইস দুইশো পঁচাত্তর রুপি করে সম্ভবত তারপর আমি ডেসক্রিপশান বক্সে আপনাদেরকে এক্স্যাক্ট ফেয়ারটা দিয়ে দিব টয় ট্রেনের টিকিট ওয়েটিং টিকিট হয়নি স্টেশন মাস্টারকে অনেক রিকোয়েস্ট করছিলাম কিন্তু আসলে টিকিট হয়নি তো এটি হচ্ছে এক্সিট রেল স্টেশন থেকে বের হওয়ার পথ খুব ছোট রেল স্টেশন মাত্র তিনটা প্ল্যাটফর্ম এই হচ্ছে একটি প্ল্যাটফর্ম আর এই দিকে আরেকটি প্ল্যাটফর্ম আর ওই সাইডে একটা প্ল্যাটফর্ম আর বাইরে দেখেন প্রাইভেট কার আছে অটো আছে বাস আছে আপনি বিভিন্ন ওয়েতে ওটিতে যেতে পারবেন যদি টয় ট্রেন মিস করেন কিংবা টয় ট্রেনের টিকিট যদি না পান সেক্ষেত্রে শেয়ার জিপ আছে আর ওই দেখেন দূরে পাহাড় আর পাশে মিউজিয়াম আছে নীলগিরি মাউন্টেন রেলওয়ে মিউজিয়াম চলেন মিউজিয়াম থেকে ঘুরে আসি এখানে মিউজিয়াম রাখা হয়েছে মূলত টয় ট্রেনের ইতিহাস প্লাস টয় ট্রেনের কিভাবে তৈরি হলো যাত্রা শুরু হলো এই বিষয়গুলো এখানে বিস্তারিতভাবে দেওয়া আছে বিভিন্ন ইঞ্জিন এটি দেখেন ডেটিং মেশিন ফর প্রিন্টেড কার্ড টিকিটস এগুলা কিন্তু এখনকার যুগের না এগুলা সেই শত বছরের আগের এটা ঘড়ি মনে হচ্ছে ওজন মাপার কিছু একটা হবে আর মেকানিক্যাল ওয়েটিং স্কেল আর এটা হচ্ছে ম্যাগনিফাইং গ্লাস সেই বহু আগের একশো দেড়শো বছর আগের আর এটি হচ্ছে টয় ট্রেনের যে ইঞ্জিন সেই ইঞ্জিনের মডেল ন্যারোগেস স্টিম লোকোমোটিভস আর এই হচ্ছে দেখেন এখানে বিভিন্ন ডিজাইন রাখা আছে এটা মনে হচ্ছে এন এম আর স্টিম লোকো হেডলাইট অর্থাৎ এই হচ্ছে টয় ট্রেনের কিংবা স্টিম যে ট্রেনগুলো আছে সেই ট্রেনের যে হেডলাইট সেই হেডলাইটগুলো হচ্ছে এরকম হয় দেখতে এই দেখেন জেনারেটার অর্থাৎ হাত দিয়ে ঘুরিয়ে যখন জেনারেটার তৈরি হয় তখন এই সিস্টেম ছিল হ্যান্ড জেনারেটার এর অ্যাম্পিয়ার ছিল পয়েন্ট ফাইভ ভোল্টেজ একশো বিশ ডিসি সো এখন আমরা মিউজিয়াম থেকে বের হয়ে যাচ্ছি আপনারা যদি ট্যাক্সিতে যেতে চান তো এই হচ্ছে ট্যাক্সি এখান থেকে আপনারা ট্যাক্সি ভাড়া করতে পারবেন আর যদি বাসে যেতে চান কম খরচের মধ্যে তাহলে এখান থেকে অটোতে করে আপনাকে দেড় কিলোমিটার সামনে যেতে হবে মেইন রাস্তায় অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়েতে যেতে হবে দেন সেখান থেকে অ্যাভেলেবেল বাস পাওয়া যাবে এটা আমি তথ্য এখান থেকে নিলাম সো আমরা এখন অটো ধরে বাস স্টপেজের ওখানে যাব গিয়ে ট্রাই করব বাসে যাওয়ার আর মেট্রোপালায়াম রেলওয়ে স্টেশনের ট্যাক্সি স্ট্যান্ড ট্যারিফ দেখেন স্মল কারে দুই হাজার রুপি নেবে আর বিগ কারে নেবে পঁচিশশো রুপি এটা হচ্ছে ওটি পর্যন্ত যদি আপনি ওটিতে যেতে চান আর কনর পর্যন্ত গেলে সতেরোশো রুপি নেবে আর বড় প্রাইভেট কারে গেলে হচ্ছে দুই হাজার রুপি নেবে
सो ये एखे टैक्सी स्टैंड भाड़ार लिस्ट सो एटोते ट्राई करब मेन रास्ता पर्त जेखान बस अवेलेबल पा तो एखान अटो भाड़ा कर लम एक एक जन त्रिस रूपी को रेल स्टेशन अटो नहीं मेन रास्त अर्थात जेखान ओटर बस पा जा जन मिले साठ रूपी अर्थात बेर हो डान दिखते चले जो चले खुबी अल्प समय मात्र तीन चार मिनट समय लगल एखने बस स्टैंड दाड़ी आने बस उठा एक जुद्ध क्षेत्र मत अवस्था अलरेडी सामने एक बस आई बस अलरेडी पैसेंजार भरे गे एखार नतून कर लोक नहींबे ना हाँ तो एखी झेड़े दे देखें ये क्यों लोक दाड़ा एर मध्य क्यों ओटर बस उठब ये नहीं खूब टेंशने आडियोते देखे जटीते बस संख्या खूब ही कम लोकर प्रचंड भीड़ थे एन वास्तव सेटाई देखते गवर्नमेंट बस एन देखो जो गवर्नमेंट बस ट्राई करब सीट पाव जाए कि जो ना तो प्राइट बस चेष्टा करब ए जिज्ञेस करते ओटी जा बस आसले को आगे उठबे क्या सीट पा ये अवस्था को उठा सम्भव ना अवशेषेटी जास पे गलम एन घड़ी बजे हे सतटा एक सतटा बीस मिनट समय बस पाई अनेक जुद्ध कर प्राय आठ थ दस टा बस चले जाधान निलटी जेहेतु पासीना कोनोरे कोनोरे जावर जो एक बस उठलम तो एखान कोनोर हम पैंत कलोमीटर आर कोनोर ओटी जो आो पंद्रह किलोमीटर दूरे क्योंकि भेतरे उठार पर एक आंकेल बल जो आपनी बस नेमे दाड़ान पाँच मिनट पर एक बस आसपे से ही बस अलमोस्ट फाका थक कारण जरा जावर ता सातटार मध्य ही चले गे कारण एखे अफिसियल टाइम बेपार थे तो यह सातटार दिखे सातटा पर्त प्रचंड भीड़ है सातटा शुआ सातटा पर्त तरह जो मोटामुटी अपनी फाका पाटा अपनी यार चित्र देखले बुझते पर खूब एक लोक एख नाई सो ये हमारे बस एन ओटर उद्देश्य रवाना देव दुई थे तीन मिनट पर बसटा छाड़े सुनसी भाड़ा सिक्सटी रुपी अपनारा जो बस आसार चिंता भावना करें ट्रेन थे नेमे छयटार आगे चले आसार चेषा करबें कारण ट्रेन क्यों छयटार मध्य ही पोछाई जाए तो आप मिउजियम देखार कारण एक देरी हो गए और जदि आपनारा मन करें ठेला ठेली भिड़ा भिड़ मध्य ना उठते चान से क्षेत्र में सातटा पंद्रह किंबा सातटा बीसर पर बसगुल्लो आसे बसे अपनी अन उठते पर ठेला ठेली छाड़ा एन ओटर उद्देश्य जासे उठते बाकी ओटी गए अपन देख जो ओटर होटेल प्लस ओटर लोकेशन कम ओटी देखते कम ये बस सीट भलो दई बीन सीट अलरेडी हमारे बस ऐड़े दीचे ठीक सातटा पैंतालिस मिनिटे बस ऐड़े दीचे ये बसटी मूलत तो माइसर जाए अर्थात ओटी हुए माइसर जा
বাসটি পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথ ধরে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আর যতই দেখছি ততই ওটিকে অন্যরকম লাগছে কারণ পাহাড়ের এত সৌন্দর্য আগেও অনেক ঘুরেছি কিন্তু এই সৌন্দর্য আমার কাছে অন্যরকম মনে হচ্ছে আমার বিশ্বাস আপনি যদি প্রথম ওটিতে আসেন অবশ্যই আপনি ওটির প্রেমে পড়ে যাবেন এবং পাহাড়ের কোল ঘেঁষে অসংখ্য কালারের ফুল দেখতে পারবেন যদি আপনি নভেম্বর এবং অক্টোবর মাসের মধ্যে ওটিতে ঘুরতে আসেন খুবই চমৎকার অলরেডি আপনারা ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন যে কি চমৎকার দৃশ্য আমরা বাসে যাচ্ছি আর এই দৃশ্যগুলো উপভোগ করতে করতে যাচ্ছি এখানে প্রচুর পরিমাণে নারকেল গাছ আর সুপারি গাছ দেখতে পেলাম খুবই সাজানো আর মাঝে মাঝে ছোট ছোট বাড়ি দেখতে পাচ্ছি খুবই সাজানো এবং গোছানো যেটা আপনি দেখলে আপনারও ভালো লাগবে বাসের জানালা দিয়ে ওই দূরে যে ছোট ছোট সাদা সাদা যে ঘরগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো কিন্তু এখানকার স্থানীয়দের বাড়ি ওটি হচ্ছে দক্ষিণ ভারতের অর্থাৎ তামিলনাড়ু রাজ্যের একটি জনপ্রিয় পর্যটক স্থান ওটি নীলগিরি জেলাতে অবস্থিত এবং চেন্নাই শহর থেকে প্রায় পাঁচশো ষাট কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই নীলগিরি জেলাতে দেখার অনেক কিছুই আছে তার মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় পর্যটক স্থান হচ্ছে দুটি একটি হচ্ছে কনর এবং আরেকটি হচ্ছে ওটি প্রতি বছর অন্তত কয়েক লক্ষ লোক এই ওটিতে সারা ভারত এবং অন্য অন্য দেশ থেকে ঘুরতে আসে সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ওটি সাত হাজার তিনশো পঞ্চাশ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত এবং ওটির বাস স্ট্যান্ড সম্পূর্ণ পাহাড়ের উপর অবস্থিত এই মুহূর্তে আমরা ওটির শহরে প্রবেশ করেছি এবং একটু পরই ওটির বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাব সেখানে নেমে আমরা আমাদের হোটেল খুঁজব এই হচ্ছে ওটি বাস স্ট্যান্ড আর ওটি বাস স্ট্যান্ডে আমরা মেট্রো পালায়াম রেল স্টেশন থেকে সাতটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বাসে আসছিলাম যে বাসে আসছিলাম সেই বাসটা এখানে দাঁড়িয়ে আছে এটা মূলত মেট্রো পালায়াম থেকে মাইশোর যাবে তো এখানে আসতে আমাদের দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট সময় লাগছে মেট্রো পালায়াম থেকে ওটির দূরত্ব পঞ্চাশ কিলোমিটার এই পঞ্চাশ কিলোমিটার পথ আসতে আমাদের দুই ঘন্টা পনেরো মিনিট সময় লাগছে এখানে প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিটের বিরতি নিয়ে এই বাসটাই আবার মাইশোরের উদ্দেশ্যে রওনা দেবে অর্থাৎ টিপু সুলতানের যে জন্মস্থান আর এই মাইশোর যেতে প্রায় পাঁচ ঘন্টার মতো সময় লাগবে এখন আমি রেস্টুরেন্টে ঢুকতেছি অর্থাৎ বাস স্ট্যান্ডের পাশে একটা রেস্টুরেন্ট খোদা লাগছে তো কিছু খাওয়া দাওয়া করে দেন আমাদের যে হোটেল বুক করা আছে সেই হোটেলের উদ্দেশ্যে রওনা দিব আর হোটেলে কিভাবে যাব কোথায় হোটেল এ বিষয়ে আপনাদেরকে বিস্তারিত দেখাবো রেস্টুরেন্টে প্রবেশ করে দ্রুত খাওয়া দাওয়া করে নিলাম আর এখানে আর একটা জিনিস জানিয়ে রাখি এখানে কিন্তু কোনো প্লাস্টিকের পণ্য ব্যবহার করা যাবে না অর্থাৎ আপনি এক লিটার কিংবা দুই লিটারের কোনো প্লাস্টিকের বোতলের পানি পাবেন না মজার ব্যাপার হচ্ছে রেস্টুরেন্টে আপনাকে গরম পানি দেওয়া হবে কোনো অবস্থাতেই আপনি ঠান্ডা পানি পাবেন না এবং এক লিটার কিংবা দুই লিটারের কোনো প্লাস্টিকের বোতল আপনি চাইলেও ব্যবহার করতে পারবেন না যদি আপনি ব্যবহার করতে চান অবশ্যই আপনাকে রেস্টুরেন্টের মালিক বাধা দিবে অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ইভেন আপনি কোনো দোকানেও এক লিটার কিংবা দুই লিটারের বোতল পাবেন না তবে পাঁচ লিটারের প্লাস্টিকের পানির বোতল পাবেন খাওয়া দাওয়া শেষে রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে আমরা এখন আমাদের যে হোটেল বুক করা ছিল সেই হোটেল খোঁজার উদ্দেশ্যে বের হয়েছি আমরা একটা গোল চত্বরে আসার পর সোজাসুজি উঠে গেছি আমাদের গুগল মামা আমাদের হোটেল লোকেশানটি পাঁচশো মিটার দূরে দেখাচ্ছে এই জন্য কোনো অটো না নিয়ে আমরা নিজেরাই হেঁটে হোটেলের উদ্দেশ্যে যাচ্ছি 
সামনের মসজিদটি দেখে আমার মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল অর্থাৎ আমার বুঝতে বাকি রইল না যে এখানে প্রচুর মুসলিমদের বসবাসও আছে ওই যে হোটেলটি দেখা যাচ্ছে ঠিক তার ডান পাশে নিচে অবস্থিত আমাদের হোটেলটি হাঁটতে হাঁটতে আমরা নিচ থেকে উপরের দিকে চলে আসছি এবং আমাদের হোটেলের একদম কাছে চলে আসছি আমাদের সামনেই আমাদের হোটেলটি রয়েছে এটি আমরা অনলাইনে বুকিং করেছিলাম আমাদের হোটেলটির নাম হচ্ছে হোটেল আকাশ দেখেন কি চমৎকার জায়গায় অবস্থিত পাহাড়ের পাশে এবং আশেপাশে অনেক চা বাগান আছে যেহেতু আমরা হোটেলে চলে আসছি তো আজকে এই পর্যন্ত এবং ফ্রেশ হয়ে আমরা ওটির আশেপাশে ঘুরব এবং আপনাদেরকে অবশ্যই আরও বিস্তারিত জানানোর চেষ্টা করব তো আজকের এই ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই আমাদেরকে জানাবেন এবং শেয়ার করবেন আর যদি ভালো না লাগে ডিসলাইকের বাটন তো আছেই চাইলে ডিসলাইক করতে পারেন